Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Jetzt sehen wir uns alle Neuerungen von Android 12 mit One UI 4 auf dem Galaxy Z Fold 3 an. Viel Spaß! Wir beginnen mit der Farbpalette. Auch One UI zieht sich nun die Farben vom Hintergrundbild und wendet sie auf Menüs, Schaltflächen und App-Icons an. Allerdings kann man nur die vorgeschlagenen Kombinationen anwenden. Beim Pixel 6 kann man hingegen selbst eins von vier Farben wählen. Das fehlt mir hier. Berechtigungsnutzung zeigt Zugriffe einzelner Apps auf Standort, Kamera oder Mikrofon. Hier kann man die Berechtigungen entziehen. Dafür gibt es extra zwei Schaltflächen in den Schnelleinstellungen bzw. im Quick Panel. Diese muss man leider erst hinzufügen. Ich verstehe nicht, wieso sie nicht automatisch zu sehen sind. Genauso muss man auch die geniale Funktion Extra Dimmung hinzufügen, die dafür sorgt, dass das Display nachts noch weiter verdunkelt wird, um die Augen zu schonen. Zum Datenschutz gehört auch der ungefähre Standort. Hiermit kann man seinen genauen Standort schützen und Apps verbieten, auf den genauen Standort zuzugreifen. Das schützt nicht nur die Privatsphäre, sondern schont auch den Akku. Wir kommen zu den Widgets. Widgets sehen nun besser und vor allem einheitlicher aus, durch abgerundete Ecken. Die Widget-Auswahl ist nun einfacher, da es eine vertikale Liste ist, die auf- und zuklappbar ist. Das neue 2 uhren widget zeigt jetzt verschiedene Hintergrundfarben für Städte an, je nachdem, ob dort gerade Tag oder Nacht ist. Das Kalender-Widget zeigt einen Zeitplan neben dem Kalender an. Jetzt kommen wir zur Medienausgabe direkt vom Sperrbildschirm aus. Hier kann man nun entscheiden und auswählen, welches Gerät die Musik wiedergeben soll. Die Zwischenablage war ja schon eh und je ein strittiger Punkt. Wenn eine App versucht, Passwörter oder andere sensible Informationen in der Zwischenablage zu lesen, erhält man ab jetzt eine Warnung und kann Gegenmaßnahmen treffen. Das ist eine sehr, sehr gute und wichtige Neuerung. Kommen wir zur Tastatur. Es gibt einen Schnellzugriff auf GIFs, Emojis und Sticker. Von nun an genügt ein Knopfdruck und man kommt zur Übersicht. Neu sind auch die animierten App-Paare. Finde ich ganz lustig. Dazu gibt es auch viele neue Sticker. Die Kamera-App hat auch viele Neuerungen erfahren. Sie bietet ein einfacheres Layout. Der Szenenoptimierer erscheint von nun an automatisch nur noch bei wenig Umgebungslicht oder bei einem zu scannenden Dokument. Die drei Baumsymbole für die einzelnen Linsen sind durch Zahlen ersetzt und somit einfacher und schneller zu verstehen. Das finde ich wirklich sehr gut. Eine Videoaufnahme beginnt nun sofort mit dem Klick auf den Auslöser. Früher musste man erst loslassen, damit das Video aufgenommen wurde. Im Fotomodus kann man durch gedrückt halten des Auslösers auch ein Video starten und durch das Schlosssymbol sogar aufnehmen lassen. Dafür genügt ein Wisch nach links. Single Takes können nun 5 Sekunden länger dauern. Und bei der Profi-Fotografie erhält man nun eine Geradheitsanzeige. Von der Kamera-App kommen wir zur Galerie-App. In der Galerie kann man die Informationen der Bilder ändern oder gar komplett entfernen. Auch kann man direkt Emojis oder Sticker zu einem Foto hinzufügen, beispielsweise um Gesichter zu verbergen. Die Freigabenliste, auch ein strittiger Punkt E und E, ist übersichtlicher und die Bedienung einfacher. Man wischt nur noch nach rechts oder links. Zudem kann man die Liste der Apps anpassen, sodass man die am häufigsten genutzten Apps direkt vorne platzieren kann. Kommen wir zur besten Internet-Browser-Alternative auf Android meiner Meinung, Samsung Internet. Man erhält nun mehr Suchvorschläge, wenn man in die Suchleiste tippt. Auch ist das Design der Ergebnisse völlig neu. Es gibt ein neues Suchwidget, mit dem man direkt vom Startbildschirm aus suchen kann. Das ist quasi das Pendant zur Google-Suche. Hier mal der Vergleich zur Suchleiste von Google. Die Gerätewartung hat zu meiner Überraschung auch ein ziemliches Update bekommen. Es hat ein komplett neues Aussehen bekommen. Jetzt ist auf einen Blick die Leistung, Sicherheit und die Akkulebensdauer zu sehen. Probleme mit Akku und Sicherheit können somit schneller behoben werden. 
Der Gesamtzustand des Gerätes wird als Emoji angezeigt, damit man ihn auf Anhieb versteht. Außerdem gibt es jetzt eine Verknüpfung für die Diagnosetests. Diese Verknüpfung führt direkt zur Samsung Members App. Auch ist die Option Software Update hier zu sehen. Also diese Neuerung finde ich sehr, sehr gelungen. Kommen wir zur S-Health App. Es kommt auch wieder in einem völlig neuen Design daher. Der Hauptbildschirm ist übersichtlicher. Unten gibt es vier Reiter, über die man alles schnell erreichen kann. Der Reiter Profil gibt eine übersichtliche Zusammenfassung wieder. Zudem ist nun die Aufzeichnung der Essgewohnheiten leichter, denn es wurden mehr Snacks zum Ernährungsprotokoll hinzugefügt. Bixby Routines, auch eine geniale App, müsst ihr euch unbedingt angucken, dazu habe ich auch ein Video hier oben verlinkt. Und was sich hier als Neuerung getan hat, es gibt jetzt noch mehr Bedingungen und weitere Optionen. Das kann niemals schaden. Außerdem sind jetzt auch mehr Kombinationen möglich, denn es wurden Einschränkungen entfernt sodass man mit den Routinen noch mehr erledigen kann. Ich kann euch diese App wirklich nur ans Herz legen. Klickt auf mein Video und guckt euch die Bedienung an. Kommen wir zu den Eingabehilfen. Es gibt nun eine Schwebetaste, die immer verfügbar ist, sodass man schnelleren Zugriff auf die Eingabehilfe erhält. Für den Augenkomfort gibt es mehr Sichtbarkeitsoptionen. So können Transparenz oder Unschärfe reduziert werden. Die Farbe des Aufleuchtens beim Erhalt einer Benachrichtigung kann jetzt für jede App individuell eingestellt werden, beispielsweise grün für WhatsApp und rot für Gmail und so weiter. Das Vergrößerungsfenster wurde mit dem neuen Vergrößerungsmenü kombiniert, sodass man mehr Kontrolle dafür hat. Als ob das noch nicht genug wäre, gibt es auch Neuerungen für das Always-On-Display und das gefällt mir ziemlich gut. Die Optionen für das Always-On-Display sind bei Samsung schon überaus gut, dennoch kommt eine weitere dazu. Man kann jetzt einstellen, dass das Always-On-Display sich immer dann einschaltet, wenn man eine Benachrichtigung erhält. Ohne Benachrichtigung geht das Display komplett aus. Auch sind neue animierte Sticker verfügbar. Beim Dark Mode gibt es auch eine Neuerung. Von nun an nimmt der Dark Mode automatisch auch Hintergrundbilder und Symbole, damit das ganze System stimmiger aussieht und die Augen noch weiter geschont werden. Beim Aufladen des Gerätes gibt es eine neue Animation und eine Information zur Ladegeschwindigkeit. Ich finde es ziemlich gelungen. Wir kommen nochmal zum Quick Panel bzw. zu den Schnelleinstellungen. Die Helligkeitsleiste ist größer geworden, um das Einstellen zu erleichtern. So, jetzt sind wir bei der vorletzten Neuerung und es geht um Picture in Picture bzw. um Bild im Bild. Es ist nun endlich größenverstellbar, darauf habe ich so lange gewartet. Über Zusammen- oder Auseinanderziehen der Finger kann das Fenster verkleinert oder vergrößert werden. Und als ob das noch nicht genug wäre, kann man das Fenster überall dort platzieren, wo man will oder auch teilweise ausblenden. Richtig klasse! Und jetzt kommen wir zur letzten Neuerung, die betrifft das Pop-Up-Fenster. Man kann jetzt die Fensteroption oben am Fenster anheften. Dadurch spart man sich jedes Mal einen Klick und kann besser multitasken. Wirklich eine kleine Neuerung mit großer Wirkung. So, das waren all die Neuerungen, die ich bisher in Android 12 mit One UI entdeckt habe. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.